కార్మికులకి సంబంధించి మందుల కొనుగోలులో భారీ ఎత్తున కుంభకోణం జరిగింది దాదాపు నూట యాభై నుంచి రెండు వందల కోట్ల రూపాయల అవినీతి జరిగింది అని చెప్పి అధికారులు తెలుసుకోం దానికి సంబంధించి నామినేటెడ్ పద్ధతిలోనే వాళ్ళందరికీ కూడా కట్టబెట్టామని చెప్పి మాజీ మంత్రి గారు అచ్చెన్నాయుడు గారు కూడా ఆయన స్వయంగా ఆయనే చెప్పాడు మేము నామినేటెడ్ పద్ధతిలో ఇచ్చామని ఈరోజు ఒక అవినీతి జరిగితే ఆయన ఏదో మహాత్మా జ్యోతిరావు పూలే లాగ్నం లేకపోతే స్వతంత్ర సమరయోధుల లాగ్నం ఆయన్ని అరెస్ట్ చేస్తే ఒక అవినీతిలు అది కాకుండా పేద కార్మికులు మందులు విషయంలో అవినీతి ఒక దోపిడీ జరిగితే దాంట్లో అరెస్ట్ చేస్తే నిజంగా తెలుగుదేశం పార్టీ ఏ విధంగా మాట్లాడుతా ఉందంటే అదేదో ఇంకా బీసీ సామాజిక వర్గానికి అంతా మోసం చేసేసినట్టు ఈ రాష్ట్రంలో ఆయన ఏదో మొత్తానికి బీసీలకు ఒక పెద్ద ప్రతినిధి అయినట్టు ఆయన ఒక జ్యోతిరావు మహాత్మా జ్యోతిరావు పూలి అయినట్టు ఈరోజు మాట్లాడటం దానికి బీసీలకి అంట కట్టడం నిజంగా దౌర్భాగ్యమైన పరిస్థితి ఈరోజు ఇదే చంద్రబాబు నాయుడు అడుగుతా ఉన్నా ఏమి కార్మికుల్లో బీసీ లేరా ఎస్సీ లేరా ఎస్టీలు లేరా పేదలు లేరా అని అడుగుతా ఉన్నా పేదలకు మందులకు సంబంధించి నువ్వు ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నప్పుడు ఒక మంత్రి అవినీతికి దోపిడీకి పాల్పడితే దాని మీద ఈరోజు అరెస్ట్ చేస్తే కిడ్నాప్ చేశారని మాట్లాడే పరిస్థితులు ఉన్నాయి ఈరోజు ఒకటి అడుగుతా ఉన్నా చంద్రబాబు నాయుడు గారిని అంటే మీరు దోపిడీలు చేసి దీనికి ఒక బీసీ కార్డు వాడతారా ఈరోజు మీరు అవినీతి చేసి ఈరోజు దానికి సంబంధించి బీసీ కార్డు వాడతారా అని అడుగుతా ఉన్నా ఈరోజు ఎంత దుర్మార్గంగా పొద్దు నుంచి చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఈరోజు మాట్లాడే తీరు చూస్తా ఉంటే ఈరోజు వస్తా ఉన్నాయి కుంకాలు కుంకాలుగా మొన్న మాట్లాడే చంద్రబాబు నాయుడు గారు సంవత్సరం అయింది మా పరిపాలన మీద మేము ఐదు సంవత్సరాలు పరిపాలన చేసాం మీరు ఏం కనుక్కోలేకపోయారు ఈరోజు విజిలెన్స్ ఎంక్వైరీలో ప్రతి దాని మీద కూడా ఒక చిన్న టైం తీసుకొని జరుగుతూ ఉంటుంది అందులో భాగంగా ఈరోజు ఆయన ఈఎస్ఐలో జరిగిన కుంభకోణం బయటపడింది నిన్న క్యాబినెట్లో ఏదైతే ఫైబర్ సంబంధించి అవి కూడా బయటకు వస్తున్నాయి చంద్రన్న కానుకలో బయటకు వస్తున్నాయి మీ హెరిటేజ్లో మజ్జిగలో బయటకు వస్తాయి నీరులో బయటకు వస్తాయి అన్నీ కూడా బయటకు వస్తా ఉన్నాయి బయటకు వస్తా ఉంటే ఈరోజు భయపడిపోయి ఈరోజు తను చేసిన అవినీతి అంతా కూడా ఏడికి బయటకు వస్తుందా అని ఈరోజు దాన్ని తీసుకొచ్చి ఈరోజు ఏదో మొత్తానికి ఒక బీసీలకు అన్యాయం చేసినట్టు ఈరోజు చెప్తా ఉన్నాం రాష్ట్రంలోనే ముప్పై సంవత్సరాలుగా ఏదైతే బీసీలు బీసీలకి మేమే పేటెంట్ రైట్స్ అనుకొని బీసీల్ని మోసం చేస్తూ బీసీలను వాడుకొని నీ రాజకీయ ఎదుగుదలకు బీసీలు వాడుకున్న నువ్వు ఈరోజు బీసీల గురించి మాట్లాడే నైతిక హక్కు నీకు ఉందా అని అడుగుతా ఉన్నాం ఈరోజు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు దాదాపు మూడు కోట్ల యాభై లక్షల మందికి ఈరోజు జగనన్న సంక్షేమ పథకాల ద్వారా నలభై రెండు వేల కోట్ల రూపాయలు ఈరోజు సంవత్సరంలో ఖర్చు పెడితే దాదాపు దాంట్లో కోటి యాభై లక్షల మంది పైచలకు మంది ఈరోజు బీసీలు కాదని అడుగుతా ఉన్నా దాదాపు నలభై రెండు వేల కోట్ల ఖర్చు పెట్టిన దాంట్లో దాదాపు ఇరవై ఐదు ఇరవై ఐదు వేల కోట్ల దాకా ఈరోజు బీసీలకు కాదా ఖర్చు పెట్టిందని అడుగుతా ఉన్నాం ఈరోజు ఈరోజు ముఖ్యంగా యాదవులకు సంబంధించి ఏదైతే ముప్పై సంవత్సరాలుగా తెలుగుదేశం పార్టీకి అండగా ఉండి మిమ్మల్ని మోసిన యాదవులకు సంబంధించి ఒక చారిత్రాత్మకంగా సన్నిధి గోళ్ళకు సంబంధించి ఏదైతే తలుపులు తీసి ఆ వెంకటేశ్వర స్వామి దర్శన భాగ్యం మొదటి దర్శన భాగ్యం యాదవులు గుండిందో అది ఒక చరిత్ర దాన్ని తొంభై ఆరులో మీరు తీసివేస్తే వంశ పారంపర్యాన్ని మీరు తీసివేస్తే ఈరోజు వాళ్ళు జగనన్న పాదయాత్రలో కాలాశీలు అడిగితే నేను వచ్చిన తర్వాత ఏదైతే మీకు దాన్ని చట్టపరంగా మీకు మళ్ళీ ఇది చేస్తానని చెప్పి ఈరోజు సన్నిధి గొల్లవని సన్నిధి యాదవ్గా మార్చి ఈరోజు వంశ పారంగా వాళ్ళకి హక్కు కల్పించిన ఘనత ఈరోజు యాదవ్లో మొత్తం కూడా ఏదైతే మేమందరం కూడా ఒక చరిత్ర మాకు ఉంది అని సగర్వంగా చెప్పుకుంటామో ఆ చరిత్రని మళ్ళీ మాకు తిరిగిచ్చిన నాయకుడు ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ జడ్జిలుగా పనికిరారు బీసీలు అని చెప్పి లేఖ రాసింది నువ్వు కాదు అని అడుగుతా ఉన్నా జడ్జిలుగా పనికిరారు బీసీలు అని చెప్పి లేఖ రాసిన వ్యక్తి నువ్వు ఈరోజు బీసీలు అనగ దొక్కింది నువ్వు కేవలం నీ రాజకీయాల కోసం నీ రాజకీయ స్వలాభాల కోసం వాడుకున్నావు తప్ప ఏ రోజు కూడా బీసీల గురించి మంచి కానీ బీసీలు ఎదుగుదల గురించి నువ్వు ఆలోచన చేయాల ఈరోజు అవినీతికి పాల్పడితే దాదాపు రెండు వందల కోట్ల రూపాయల పేదలకు మందులకు సంబంధించి ఈరోజు అవినీతికి పాల్పడితే దానికి సంబంధం అంటే ఎట్లా అంటే అవినీతి చట్టం అనేది కానీ ఏదైనా కానీ అందరికీ సమానమే
ఎవర్ తప్పు చేసినా తప్పు తప్పే అది బీసీ చేసినా ఎస్సీ చేసినా ఎస్టీ చేసినా మైనార్టీ చేసినా అగ్రవర్ణాలు చేసిన ఎవరు చేసినా తప్పు తప్పే కానీ దాన్ని తీసుకొచ్చి ఈ రోజు ఏదో మొత్తానికి బీసీకి అంతా ఈయన ఏదో అచ్చు నాయుడు మొత్తానికి బీసీలకి ఈయన ఒకటే నాయకుడు ఈయన ఒకటే మహాత్మా జ్యోతిరావు పూలే బీసీ సామాజిక వర్గాన్ని అంతా ఈయన ఉద్ధరించినట్టు ఈ రోజు ఆయన అరెస్ట్ చేస్తే బీసీలంతా మీరు ఉద్యమాలు చేయండి బీసీ సంఘాలంతా ఏకంగండి మీరంతా రోడ్ల మీదకి రండి దేనికి రావాలి రోడ్ల మీదకి అంట దేనికి రావాలి ఉద్యమాలు ఎందుకు చేయాలని అడుగుతా ఉన్నాం పేద కార్మికులు మందులు మెడిసిన్ సంబంధించి అవినీతి పాలు పడిన వ్యక్తికి కోసం ఈ రోజు రోడ్లో కూర్చి ఉద్యమాలు చేయాలా నీ నీచ రాజకీయాల కోసం మళ్ళీ బీసీలను బలి చేసి ఈ రోజు రోడ్ల మీదకి వచ్చి పోరాటం చేయాలని అడుగుతా ఉన్నాం కానీ ఈ రోజు రాష్ట్రంలో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి పరిపాలన వల్ల తన విధానాన్న వల్ల ఈ రోజు రాష్ట్ర ప్రజలందరూ కూడా సంతోషంగా ఉన్నారు సంక్షేమం వల్ల సంతోషంగా ఉన్నారు ఈ రోజు నీ భయం వల్ల అచ్చవ నాయుడిని అరెస్ట్ చేసిన వాళ్ళ కాదు అచ్చవ నాయుడిని అరెస్ట్ చేసిన తర్వాత దాని వెనుకున్న పెద్దబాబు చిన్నబాబు ఎవరో బయటకు వస్తారన్న భయం తప్ప ఆ వాటాలలో ఎవరెవరికి ముడుపులు అందే అన్న భయం మీలో స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది అవన్నీ ఎక్కడికి బయటకు వస్తాయా రేపు మీ మీ నెక్స్ట్ మీ రూట్ ఎక్కడ ఉందా నెక్స్ట్ వికెట్ ఎవరా అనే ఆ భయం తప్ప బీసీల మీద ప్రేమ మాత్రం కాదని చెప్పి రోజు తెలియజేస్తా ఉన్నా రోజు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ముఖ్యమంత్రి గారు వచ్చిన తర్వాత ఈరోజు ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ మంత్రివర్గంలో కానీ ఈరోజు ప్రతి దాంట్లో కానీ యాభై శాతం బీసీలకి మైనార్టీలకి ఎస్సీ ఎస్టీలకి ఇచ్చిన ఘనత జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు కాదని అడుగుతా ఉన్నా ఈరోజు నువ్వు ఏం చేస్తే ఈరోజు బీసీల మీద కపట ప్రేమ ముప్పై సంవత్సరాల పాటు పేటెంట్ రైట్స్ మేమే బీసీలకు అని చెప్పి మోసం చేస్తా ఉన్నా తప్ప ఏం చేసిన దాఖలాలు లేవు వాడుకోవటం తప్ప అని చెప్పి రోజు తెలియజేస్తున్నా ఈరోజు ఆయన అలాగే ఏమి లేకుండా ఉంటే కష్టం బయటకు వస్తాడు ఆ నూట యాభై రెండు వందల కోట్లలో ఆయన ముడుపులు అందితే కష్టంగా ఈరోజు శిక్షించి తీరాల్సిందే ఎవరైనా కానీ దీంట్లో అతీతులు కాదు తప్పు చేసి ఉంటే ఎవరైనా సరే దీనికి బీసీఏ దీనికి కులం మతం అనే చట్టానికి అందరూ సమానమే అని చెప్పి చంద్రబాబు నాయుడు గారు పద్నాలుగు సంవత్సరాలు ముఖ్యమంత్రిగా పనిచేసిన వ్యక్తికి కనీసం ఆ మాత్రం తెలీదా అరెస్ట్ చేస్తే అంటే కిడ్నాప్ చేశారు దేనికే ఆ కిడ్నాప్ చేస్తాం ఎందుకు చేస్తాం ఆయన తప్పు చేశాడు ఆయన అరెస్ట్ చేశారు అంతే తప్ప దానికి పొద్దున్న నుంచి ఏదో అయిపోయిందో ఎస్ నెక్స్ట్ నువ్వు ఉంటే నువ్వేనా నువ్వు తప్పు చేసిన నువ్వేనా నువ్వే నీ చిన్నబాబు అయినా అంతే ఎవరైనా సరే అరెస్ట్కి చాల్సిందే తప్పులు చేసి ఉంటే నెక్స్ట్ నీ నంబర్ ఉందో నీ కొడుకు నంబర్ ఉందో ఇంకొకరి నంబర్ ఉందో ఎవరు తప్పు చేసినా అందరి నంబర్లు ఉంటాయి